总部的人都走了，这个搞定了。他是个雷厉风行的性格，处理公关危机我不担心。可不是嘛，那次我刚走，华南就出现了一起公关危机，他正好在广州休假，全靠他灭的火。所以我昨天真的是想帮点忙。怎么样，下面的人有什么说法？大家都担心这个月。华东区销售额整体会下滑，奖金会降。不过我已经跟二部的人做了工作了，让大家不要有情绪，和公司共度难关。嗯。啊，加豪的事添麻烦了，一点小心意，看看怎么分配给姐姐、哎。舒总，你这样做就见外了。你担着公司这么大的担子，为你解决一些后顾之忧。我也是为公司做贡献啊，这样谢的话，应该是 S W 谢我吧？你就收下吧。说起来是小事，对我来说，是天大的事。我懂，我也是做妈的。我记得小肖第一天上幼儿园的时候，老师就给我打电话，说他一直在哭。我当时那心里啊，就像猫抓似的。恨不得冲过去把他接回来。何况嘉豪去的是国外，那边有一点风吹草动，您的感受，我太能理解了。关心则乱，这几天我还真是没有睡好觉。嘉豪正值青春期，状况不断，老师的邮件也是接二连三的发给我。你说我当初怎么想？非要把他送到国外去念最后一年的高中，舒总，我觉得你的决定是对的。留学当然有优势，语言好，关键是文化适应度高。今后无论选择回香港、来上海，或者留国外，他一定会如鱼得水。所以你的选择是对的。我不就是这么想的吗？这才刚去了两个月。啊，人长高了，晒黑了，也适应了。就是上周出的那件事情，我真有些后悔了。舒总，你要是信任我姐，可以做嘉豪的监护人，那以后所有的节假日都可以把她接回家。真的可以吗？芳姐，你可是帮了我大忙了。我刚都说了，我这是为公司做贡献。好，就这么定了。我让我姐呢马上打电话去办，好像法律手续还不少呢。那行，那这个我就收下了，谢谢。方静，好好干。S W 亏待不了你，我舒婉婷更不会。
啊 j a c k i 有空吗？过来一趟。善后事宜已经全部都处理好了，你放心吧。总部的调查员，你给打发了。这个节骨眼上，我们华东区是不能出错的。我会亲自把关调查报告。我这个人呢是自虐的命，做什么事情都要做到最高分。你也一样，嫡传弟子嘛。不过我还是学艺不精。我输在了自己的判断力上，愿赌服输吧。那个张小鱼身上有股子不服输的劲头，这点像你。就是因为看好这个呀，结果捅了这么大个娄子，我看走眼了。处理的事，是因为风景来了有压力。这个真没有，风景来之前我就已经找了。哦，那你今天自己把责任担下来，是想保留张小鱼？我已经通知他，明天让他走人了。哦，那你的助理，嗯，是想要林潇潇呢，还是让菜菜继续顶一阵？ OK OK， 你的事情你自己定。<笑>你一个孕妇，你赶紧走吧，别跟着我们耗了。舒总跟方总早就下班了，危机也度过了，你就都忙了一天一夜了。回访报告没回来呢，我不能走。还有，张小鱼虽然走了，你该离职离职，不用担心我，啊。空腹喝咖啡伤胃，我给你点点吃的吧。真是快到妈的人了，太啰嗦了，你赶紧走吧。电话。嗯。喂。给我三十分钟时间。你要说什么？知道你很忙，我也知道从昨天到现在你已经二十四个小时没有合过眼了。我还知道你一直没有好好吃饭，你给我三十分钟，我给你煲煲汤。煲，煲汤。听我说，如果你把胃饿坏了，那么你将来要花无数倍的时间和精力去修补这个问题。从效率学来说，这个叫得不偿失。好了，可以了，不要再啰嗦了。三十分钟的时间，路上的时间都不够，我哪有时间喝汤呢？我答应你三十分钟，就一分钟都不会多耽误你。我在你楼下，不见不散。行，温度正好，哎，快趁热喝了啊！这套餐具是我刚买的，我自己洗过、消过毒，绝对卫生。如果没有的话呢，那就当提升我服务质量。喝呀！你要这样的话，超过三十分钟，剩下时间我不负责的。你脑子是什么结构？怎么会在我公司对面的便利店摆了一桌汤饭？你先喝行不行？你一边喝我一边跟你说。你说你那么忙，我怎么能把你拖远呢？对不对？所以我就就近找了这么一个便利店。买了人家五百包泡面，就换了这个临时租赁权。这是外婆汤的啊，可要我名了，是不是喝过？他们家招牌的海参汤还有乌鸡汤，我呢不确定你到底喜欢哪一种，所以两种都打包过来。我知道你忙着吃东西，但是你能不能稍微抽出点时间回应我一下？不要搞得我一个人在这儿唱独角戏一样。可以发点拟声词吗？比方说啊，嗯，好喝，好喝，真棒，就没了。如果说还有呢，就是，我以为是你自己报的，那我可能还真的会有一点点感动。那你怎么知道不是我报的呢？你还进得了人家后厨啊？我能在便利店里面给你支这么一桌汤饭，我怎么就进不了别人后厨呢
。难怪味道没有以前好。也好，从唯物辩证的角度来看呢，你对我的批评也是对的。嗯，至少证明我的服务水平还有待提高，有继续为你制造惊喜的可能性。就比方说最近吧，嗯，我的短期目标是大大后天为你做一桌清新而别致的晚餐。放心，保证健康，不会打乱你的节食计划。为什么是大大后天呢？你生日啊，不用问我是怎么知道的。当然不会问了，你都能从别人的后厨弄出两锅汤摆到我公司对面的便利店，还有什么是你办不到的？这就叫有志者而事竟成。那你怎么知道大大后天我会跟你在一起呢？我一点都不确定，但是我不能因为这个就不去努力吧？没给自己炖一盅啊？你喝吧，我减肥。原来减肥是喝饮料真的，姐姐，就这三款口红是我们的明星产品，断货三天了，今天才到货的。这么巧啊！我来了，他正好不断货。是您运气超好啊！哦，哎，我可以给你看我们的补货单，今天下午才到库房的，这三款各十支。要不你在这坐着等会儿，我先去给你拿。林总，我走了。一个月前，我因为一个任性而幼稚的原因来到 S W。可是渐渐的，我迷上了打单的斗智斗勇。我喜欢董小姐和 Justin 这样的同事。我膜拜您的淡定和成功。我想成为 S W 的一员。哎，这个说法很老土。我拼命努力，是真的希望有一天你能拍着我的肩膀说：“张小鱼 ，Good job。”可是这一切都被我搞砸了。对不起，我已经回访了所有的顾客，搞定了所有的投诉，希望把这一次对公司的损失降到最低。林总，对不起。二十四小时没有休息，那天晚上，亢奋而痛苦的张小雨却睡不着。他发泄的方式是躲在家里。在现实中已经说了，家里没有输赢。啊谁把本姑娘踢出了战队？扛霸天涯，你个坑货，赶紧把号给我删了，别再让我看见你！啊
狂霸天涯，点名阿拉丁。有本事单挑，失败者身号。丹宁，这狂霸天涯约你单挑呢，啊哈！我天，这么坑！人呢？不服。我被坑了，有本事再来一把。你输了，少废话，去裸奔吧。狂霸天涯，点名阿拉丁，有本事单挑。失败者身号。时间、地点由你挑，谁不去，谁认怂。张小鱼，来办结算。我的 S W 生涯完了。这是，这个是要重新赠送的礼品清单，你核对一下，没问题的话就可以发货了。林总说了，从你以后的季度奖跟年终奖里扣，仔细核对，签字确认。等一下，你刚刚说什么季度奖金还有年终奖啊 ？H R 没跟你谈吗？嗯，张小鱼，嗯，你被正式录用了，职位是 S W 华东区销售一部总监助理。签的字。幸福来得太突然了，我严重怀疑，这一切是不是一个梦？啊！林连杰，林潇潇的事儿，是不是能再考虑一下？他确实是输给了张小鱼，但是业绩也相当不错，至少是个做销售的料。不合逻辑啊！你为什么不问我出了这么大的事故？如果是张小鱼害我一个季度的奖金被扣了，我为什么还要选他？从第一天面试开始我就说过，我们 HR 的工作呢？是辅助您选择 ，OK。那你把我请过来谈什么呢？林潇潇能否留下当个普通销售？哎，杨总，你真的觉得调查报告和公关稿呈现的就是整个事件的真相？你真的认为在这次过期商品的事件当中？是那个仓库的临时工惹的祸。那，您的意思？活动前一天库房的监控录像，你要不要看一下？林潇潇，跟这次事故有关
我只能说，他确实在微妙的时间出现在了微妙的地方。至于这个事件的真相到底是什么，我也很纠结。我查，还是不查呢？所以，让他走人，既是保全了 S W 华东区的声誉，更是给你留足了面子。守住工作，我给大家隆重介绍一下销售一部总监助理张小鱼。哇，小鱼好棒！谢谢大家，今后我们一起努力，好不好？好。小鱼请吃饭啊！请客，请客，请客。好好，我肯定请。呃，你们想吃什么？最贵的，最好的。<笑>那这样吧，我来定地方，到时候群里通知你们，好吗？好。杨潇，你说的对，拿下 offer 是最重要的。不过现在看来，林总选择助理的标准还是实力第一。刚刚人力资源已经正式通知了 ，S W 华东区一部销售总监助理是我，张小鱼。哎，小粉红。虽然说呢只有一个月，但也算是同事一场。今天晚上接风宴加减刑，必须来哦。林潇潇，跟我来一趟。林潇潇，你说我说你什么好？你胆子也太大了。我是想。快过期的，赠品而已。赠品而已，结果呢？你造成了 S W 华东区十年来最大的公关危机，你闯大祸了，你知道吗？我没想到事情会闹这么大，我就是想赢，我想留下来。你还想留下来？哼！你知道你这什么行为吗？那个库管叫刘军，对吧？你以为你这点小把戏就可以堵住他的嘴？你惹的是谁？你自己心里没数吗？那是 S W 中国区最厉害的角色林瑞。林瑞现在有证据，在活动前一天你进了仓库。那那我现在怎么办、啊？公司现在可以追究你的法律责任。杨总，你帮帮我！你听好，第一，收拾东西立马走人；第二，你舅舅那儿是选择说出事实的真相，还是因为你自己不适合这儿主动选择离开？这两个方案，你定吧。是我自己主动离开的，那样最好。你可以走了。真的感动，哎，打幼儿园起，你就经常用拳头感动。我现在用拳头，快叫！我那是让的。哎，最近是不是有什么高兴事儿？哎，别说，我猜猜啊，起码两件。这第一件，成功当上了跨国大公司 S W 的总助。第二件，抓回了爱情叛徒吴东江。什么毛病啊？你这是
衣服 Black Hero 来串场子，我第一次跟这么大牌乐队合作。乖，你怎么什么都知道啊？特别是吴东江，他在几分钟之前才给我发完微信。你甭管我怎么知道的，反正你现在计划已经实现三步了：当上外求外啊，撞到他，抓回他，赶紧趁热打铁，执行最后一步啊！甩了他呀？啊，嗯。做不到，你不能说话不算话呀！那是我的计划，我想怎么改那是我的事儿，你管得着吗？我说过我们两清了，是你那天对我说的最后一句话。我想了两天两夜，文哲，你对他的妥协是在保护我，对吗？你想多了，我没有想多，是你自己说的。你说你相信我不会害你。但是你还是对他妥协了，那是因为你,你怕我被抓，你是在保护我，你对我还是有感情的，对不对？别再联系我，我不想因为那天对你的同情而感到后悔。不要挂电话，文章，我求求你，再让我见你一次好吗？哪怕是最后一面，然后去找你好不好？你知道我在哪儿？对，你跟踪我？没有，不是这样的。我想见你，我每天都想见你，可是没有你的同意，我不敢出现在你面前。那就不要再见怎么，心疼了？哼，果然是个戏精，就知道装可怜。你这是什么话呀？那孩子怎么找你了？哎，你说你没心眼儿，你女儿也没心眼儿。你没看小黄看他那眼神啊？小黄跟珊珊马上就要订婚了，人家潇潇也有男朋友，你说你多什么心呢？就是正因为要订婚了，现在的小姑娘看到小黄这样的帅小伙，那都是生扑的呀。总之，别怪我多心啊！事关我女儿的幸福，我不得不防。那你说吧，你让潇潇搬哪儿？她一个女孩子，在上海就我这一个亲人，我不让她住这儿，我让她搬哪儿？她不是在外企工作吗？工资很高的呀，那就不能在外面租个房子呀？这不刚刚开始工作吗？行了啊，这事缓缓再说吧。潇潇那孩子就够懂事的了，每天那么早走，那么晚回来，为什么？不就怕给我们添麻烦吗？缓，缓到什么时候啊？哦，我们供了他四年国外大学的学费，现在他毕业了，我们已经仁至义尽了，难不成等他结婚了还要住到我们家呀？你不好意思说，那我去说呀。今晚我能去你的将军一晚上吗？出什么事了吗？你别问，你就告诉我行还是不行。当然行了，傻瓜。只不过我今天可能加班要到挺晚的，估计得要到一点左右吧。哦，对了，而且你知道我现在住的是客厅，如果我不在的话，你一个女孩睡客厅，我还是有点不太放心。没事，我等你。方总，你劝他不要去回头草。对啊，他昨儿就放风声出来了，有电话的。昨天你让他不要来找我，今天又让我踹了他，你死不死啊？坐下。说完，那吴东江就是一坏蛋，你知道吗？超越，有这么说你自己哥们吗？是，我对不起他。
可是我不能眼睁睁看着幼儿园在一起的姐们被他坑第二遍。反正横竖对不起一个，我只能就对不起他了。我知道吴东江为什么跟你分手，又为什么求婚。有什么话说？吴东江单亲家庭，他妈带大的，家里穷，留学费用叔叔给的，平时放假机票也不敢买，岳阳电话也不敢打，对吧？他没钱，你瞧不起他呗？我今天要跟你说的，是你平时看不到他的另外一面。吴东江找女朋友第一条，家里要有钱，比如之前的你，还有之后的许婷婷。我觉得有钱没什么不好呀。可是你明白吗？一个眼里只有钱的人，他可以为了钱跟你在一起，又可以为了更多钱蹬掉你。照你这么说的话，他找了个更有钱的，那他为什么还要再找我呢？说不通啊，你就是说不通。你听我说完行吗？今儿我就什么都告诉你。毕业前的一次舞会，他认识了现女友，就是所谓的真爱许婷婷。他现在外企这份工作，女孩家里给介绍。他以为攀上了高枝，立刻甩了。结果前两天他妈来上海，去这女孩家登门拜访。你猜怎么着？发现这女孩家里情况跟他几乎一模一样，也没钱。留学费用也是亲戚赞助的，所以吴东江甩了我，是因为我帮他找不到工作。张小鱼，你脑子是不是一根筋啊？你听懂我说的话了吗？吴东江现在，这女孩不是没钱吗？回头看看你张小鱼，寸土寸金的淮海路早就有你名下的房产。所以，他找我复合，也不是因为什么感情，也不是因为我帮了什么外企的欧文。就因为我张小鱼在淮海路有房子，终于懂了。吴东江，看见了吗？他背那双肩包。是我海涛给他买的。知道你今儿要来，天没黑就跟这儿等着。你要他过来。对呀、啊，这才是张小。这不就是你计划的最后一步吗？你自己去跟他说。怎么了？开不了口。没错，那一刻我突然怂了。他是我今生爱上的第一个男孩，即便他伤了我，我也不想伤害他。我走了。给我演一场戏，卖给女人死心。让开！把我小朋友大合同给签了吧，信不信我一通电话让他终止？对呀、啊，我是呀。骗子，你滚！你骗我！你一直都在骗我！坏子，坏子，骗子，他也真是骗子！你小他两只腿，三只腿。我说的话我全部都信了。你说我是最可爱的女孩，你就像远远的看着我明亮的眼睛。我都记
ったおたらにすぎ頑張ってもつえわもうしなきゃまあなにしゃおだたとわら要是也又觉得没有钱你想有钱的人觉得没有品味你全部都想要你想有钱有事业有品味你是谁啊你为什么什么都想要啊你凭什么呀小鱼不想见到你可以走了别再骚扰他小鱼你家里也不缺钱找这么个大叔你图什么别让我再说第二次亲口告诉你，我不要你了，永远。见完最后一面了，可以走。我只是想敬他一杯酒。你敢爱敢恨，姐姐敬你一杯酒。第二杯，他差点骗了，是你戳穿了他，敬你第二杯。我跟你们不熟，不认识。让他把眼泪擦了。那大叔谁啊？还挺拿劲儿。这里大奸商。不是吧？我怎么觉得他想追你啊？我第一次见你，你推销给我三支口红。今天。你总算是把自己推销给我了，这支送给你。不用不用不用，林总，我现在用的都是我们 SW 的，不是给你用的
，明白了，谢谢林总。留下你是我认同你的职业操守，并不意味着你能力合格。不服输是好事儿，但是获胜的方式不是只有全力进攻，审时度势，观察环境，了解市场，有的时候会事半功倍。转正后的这一个月，每天午餐，尽量约公司不同的人。至于该约什么人，我相信你自己有这个判断力。明白。我现在传授给他的。是新环境、新公司，如何快速建立职场生态网？我希望他能成功迈出进入职场的第一步，而我还没有意识到，从这一支口红、这一刻，张小鱼成为我的亲传弟子，一如当年我和舒婉婷。潇潇这事儿，我可是彻底解决了。那我们公司那事儿，这个月能办得下来吧？<笑>呀，太感谢了！哎，不不不，怎么能让您请客呢？舒总，我来请。嗯，好，好的好的。舒<笑>总，嗯，有点事儿得跟您汇报一下。这回林潇潇虽然是输给了张小鱼，但也是个不错的销售人才。所以呢，方总啊就跟我商量了一下，想把他请回来做他的助理。哦，方清啊，很有大局观哦。那我就去走流程。嗯，那我先出去。关于。